ഒറ്റ അടിയങ്ങട് വെച്ച് ഞാനതങ്ങ് സന്തോഷപൂർവ്വം അങ്ങ് വാങ്ങാം ഒരു ചട്ടിയും കലവും ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തുണിയും പെട്ടിയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു ട്രിപ്പിന് പോയി അടിച്ച് പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റേ ആഷ് ഭൂഷൻ സെറ്റ് പോകും നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ വേറും വെറും ലോക്കൽ സാധയാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ അടിയങ്ങട് വെച്ച് ഞാനതങ്ങ് സന്തോഷപൂർവ്വം അങ്ങ് വാങ്ങാം അടി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഇതിൽ പരം എനിക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇഷ്ടായി ഇഷ്ടായി അപ്പോ അഹാനെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഹാന കൃഷ്ണ പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും നേരിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വേറെ കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ കൊറോണ ഒക്കെ അതൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒരു സമയമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആക്ടർ എന്താ പറയുക എല്ലാ മീഡിയത്തിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഇടുന്നു ഇപ്പം തിരിച്ച് ഈ സിനിമ ലൂക്ക അതുമാരി ലോപ്പസ് ഈ സിനിമകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അടിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഫീലിംഗ് ഒരു പുതിയ പടം അതിൻ്റെ ടീസർ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തമാശയായിട്ട് എന്നോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ലക്ഷുറിയസ് വെക്കേഷൻ പോലെയാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കെ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രീഫ് വെക്കേഷൻ നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് ഒരു ചട്ടിയും കലവും ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് തുണിയും പെട്ടിയും ഒക്കെ എടുത്തൊരു ട്രിപ്പിന് പോയി അടിച്ചു പോളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സിനിമ കരിയർ സോ ഫാർ അങ്ങനെയാണ് ആയിരുന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അതിലൊരു രസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെക്കേഷൻ പലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖമാണ് കാരണം ആ മൂന്ന് നാല് വർഷം ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ആ എൻ്റെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇത് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ലക്ഷുറിയസ് വെക്കേഷൻ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം തോന്നൽ എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയെ മറ്റേ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ദുൽഖറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മറ്റേ അടി എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ അന്ന് ഡബിംഗ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഇത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യു എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഹൗ ഡു ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എ മൂവി റിലീസിനും പിന്നെ ഈ മൂവി മനസ്സിൽ നിന്ന് കളിയും വേണം അല്ലേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഫോർ മീ പേഴ്സണലി ഐ ഹ് ഡൺ ലിറ്റിൽ വർക്ക് ആൻഡ് ഐ എം യൂഷ്വലി ക്വൈറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരേ തരം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കാണും നമ്മൾക്ക് വളരെ ഒരു പേഴ്സണലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്ത സിനിമകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ സിനിമ ഇപ്പോൾ ലൂക്ക വാസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ഫിലിംസ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പേഴ്സണലി അറിയാവുന്നവരല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കോമെൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് ഓ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ലൂക്ക 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 എന്ന് അതെ നമുക്ക് അധികം സിനിമകളില്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ എനിക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിറ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയാൻ കിട്ടിയ സിനിമയാണ് ലൂക്ക എന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക
എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ല സംശയമായിരുന്നു അഹാന ഇത് അഹാനയ്ക്ക് സെറ്റാവും എന്തോ ഭാവിതം അവർ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ കേട്ടുപാടെ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എസ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാവം ക്യാരക്ടറാ ഓക്കെ ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ മറ്റേ ആഷ് ഭൂഷൻ സെറ്റ് പോകും നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ വേറും വെറും ലോക്കൽ സാധയാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം കട്ട ലോക്കൽ കട്ട ലോക്കൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ഇത് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഡയലോഗും ഓരോ സീനും ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രശോഭ് വിജയനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ രതീഷ് രവി ഇഷ്കിൻ്റെ റൈറ്ററാണ് അപ്പം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞു സിനിമയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഭയങ്കര കൊളാബറേറ്റീവ് നമ്മൾ മൂന്നൊന്നര മാസം കൊണ്ടെടുത്ത വളരെ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷൈൻ ആണെങ്കിലും ഷൈൻ ടോം വാസ് വെരി നൈസ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ എന്ന് കണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സിനിമ അതാണ് താൻ നല്ല സിനിമകളൊക്കെ വേണ്ടാച്ച ആളാ അന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഞാൻ ലെവൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്റെ ദൈവമേ ഇന്ന് വല്ലതെങ്കിൽ ഞാൻ ചാടി പിടിച്ചാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഐ ഡോ നോ അതെ പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം ഉണ്ട് ദാസ് കറക്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ആക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ ഇതിൽ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ താങ്കളൊരു പേഴ്സണൽ ഒരു ലേണിങ്ങും അതിലൊരു ഗ്രോത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിൽ സിനിമ ഇല്ലാത്ത കാലത്തും ഈ കുട്ടി നല്ലോണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ കുട്ടി നല്ല കോണ്ടൻറ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഇൻ ഫിലിംസ് സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ ആയത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് ആരും സിനിമയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ മേ ബി ഇപ്പം പടി എന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് അവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ ലൂക്ക ഇറങ്ങി ഒന്നര വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ എന്തോ കഴിയുമ്പോഴാണ് അടി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൂക്ക കണ്ട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓർത്ത് വിളിച്ചതായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ലൂക്കയിൽ ഓക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പെർഫോമൻസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഷീസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പുള്ളിങ് ഓഫ് സംതിങ് പക്ഷേ മേ ബി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം റെലവെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കൻ ബി എ റീസൺ സി ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അപ്പം അതൊരു കാരണമാകാം അല്ലാതെ ഇത് കാരണം എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ സാ അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ ആരും സിനിമയ്ക്കൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ട് ഇന്ന് എന്നില്ല കാരണം എവിടെ പോയാലും ആളുകൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നു ആളുകൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ പരിചയമുള്ളത് പോലെ നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് എന്താ ഒരു ഓഡിയൻസ് അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് വലിയ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും തിയേറ്ററിലേക്ക് സിനിമ കാണാൻ വരിക ഇത് അതങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നിർവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫണ്ട് റേസർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരിലേക്ക് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഓ ഓ ഗോഡ് ഐം ഏബിൾ ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു സോ മെനി ഫ്രീപ്പിൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല സിനിമകൾ എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഐ മീൻ വൈൽ ബിൽഡിങ് ആൻ ഓഡിയൻസ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഈ ഓഡിയൻസ് നാളെ എനിക്കൊരു സിനിമ എൻ്റെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഓഡിയൻസ് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ലെറ്റ് സോ മെനി പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് ഫിലിം ഇസ് കമ്മിങ് എക്സാക്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ചെറിയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ചെറിയ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് എ
ഈ പാരമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതാണെന്ന് എങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓണസ്റ്റ്ലി ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് എനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഒരു സഭ്യാ സാക്ഷിയുടെ ഒരു കിടുക്കൻ ഒരു ലഹങ്ക ആയിരിക്കും തുടങ്ങി ബട്ട് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് നോ അത് അവിടെ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭയങ്കര കിടിലൻ ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ ഇറ്റ് ഇൽ ജസ്റ്റ് വർക്ക് വെൽ കാരണം ഇന്ന് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഐ ലവ് വെയറിംഗ് ഓൾ കൈൻസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാരി ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു സ്വിമ്മിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂം സ്വിമ്മിംഗ് സൂട്ട് ഇടാൻ ഇഷ്ടം ഐ ലൈക്ക് വെയറിംഗ് എവറിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ലവ് യർ സ്വിം സൂട്ട്സ് ഇൻ ഗോവ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ദാറ്റ് വോട്ട് യു നോ ദാറ്റ് ഈ സബ്യസാച്ചി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം ഇതേ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്ക് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി വണ്ണം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന ഒരു ഡ്രസ് ഇടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തിട്ടാലും അന്നത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സന്ദേശം ഐ സോ യു ആദ്യത്തെ മോൾദീസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഗോവ വന്നു പിന്നെ ഇവർ ഫാമിലി വഴി സിംഗപ്പൂർ പോയത് കണ്ടു സോ ഈ ഒരു ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു നല്ല ഇൻറ്റിമേറ്റ് മൊമെൻസ് ഉണ്ടോ വിത്ത് യു ഫാമിലി ഇവരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബേഴ്സും തട്ടി നടക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരാളെ കാണാൻ ഒരാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഒരു കോണറിൽ മറ്റാളിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും Uh, so what do you look into it? a blogger namaku ella nammala aalkaru mumbilikku kaanikkan pattu so what is that your selection process or a shorts edukkumbodum ningala dressum ningala locationum endakke nadakku avade so basically ipo njan povunna ella trip um njan vlog chelappo onnu undakkarilla kaaranam kaaranam njan ipo oru vlog undakkumbodhekku njan adu endengilum korchu shorts eduthu music uttu ange iduga nalla njan oru vlog undakkumbodhu njan manasil vicharikkunnu nu parna idu kaanumbo idu kaanunna oru preekshagan allengi preekshagakki oru കുഞ്ഞു സിനിമ കണ്ടതുപോലെ തോന്നണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അല്ലാതെ ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്കിതിപ്പം ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ വ്യൂസ് കൂടുതൽ കിട്ടും ആൻഡ് ആസ് യു നോ യൂട്യൂബ് ഇസ് മണി മോ വ്യൂസ് ഇസ് മണി പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതെല്ലാം കൂടി കാണിച്ച് കാശ് ഒപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറില്ല എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ സാധനം നന്നായിരുന്നു നല്ല വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം എക്സ്ട്രാ മെനക്കെട്ടാലും എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയാക്കി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി തലവേദനയൊക്കെ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പ്രാന്താവും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ആ ഒരു ലിറ്റിൽ മോർ ദൻ ഓർഡിനറി ചെയ്ത് ഇടാൻ എപ്പോഴും നോക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വ്ളോഗോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ കുറച്ച് ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കും അത് പ്രകാരമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കമ്മിങ് ടു വാട്ട് ഐ ഷോ ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഡോൺ ഷോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഐ എം ക്വൈറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഐ എം ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ദർ പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഐ വെരി ഇൻഫോമൽ വിത്ത് പീപ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വിശക്കും എന്തെങ്കിലും തരുമോ സോ ഐ എം വെരി ഇൻഫോമൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ സോ ദാറ്റ് എനിക്കതെൻ്റെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് നാണമൊന്നുമില്ല എവിടെ ഇതാണ് എന്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും അത് യൂട്യൂബിൽ അതാണ് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാനിത് പിന്നെ പഠിച്ച് വന്ന ആളാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ് ദറ്റ് യു നോ ഇറ്റ്സ് വെരി ആൾക്കാർ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിലത് പറയും നന്നായി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്
ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബേസിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിരി വന്നത് എന്റെ ചില വീഡിയോന്റെ താഴെ പറയും ഐ കൗണ്ടഡ് ഹൗ മെനി ബേസിക്കലി ഷി ടോൾഡ് അങ്ങനെ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അമ്പത് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ഇരുന്ന് കാണുന്നല്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ ഓരോന്നൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അന്നും ഏറെക്കുറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ബട്ട് സി ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ചില ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൈയിൽ നിന്ന് പോയി അലങ്കോലോ ആയിരിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഐ വുഡൻറ്റ് നോ സി വെൻ ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ദ മിറൈഫ് എം ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എൻ ഇഡിയറ്റ് ഐ ഐ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ബട്ട് അതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി എങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം എന്നെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു But such things over time, ഇപ്പൊ എന്റെ മിക്ക ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നോക്കിയാലും മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് വെരി മിനിമൽ എല്ലാം എന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം ആദ്യം അത് പ്രായത്തിന്റെ മാത്രമല്ല വെൻ യു ന്യൂ ടു തിങ്സ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും കയറി ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് ചീത്ത എത്ര വേണം അത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എന്റെ പ്രൈമറി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസയർ ആണ് അത് ഞാൻ പണ്ടും ഏതൊക്കെയോ ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹത്തെക്കാൾ ഒരു അമ്പത് മടങ്ങ് ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഇന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യാ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാകുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് അത് പാട്ട് ഇന്ന് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ